டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் செகண்ட் யூனிட்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார் திஸ் லெசன் ஸோ என்னென்னலாம் பற்றி இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் விசை விசையினுடைய விளைவுகள் அப்புறம் ப்ரெஷர் அண்ட் த்ரஸ்ட் அப்புறம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் லிக்விட் ப்ரெஷர் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஒரு லா பற்றி படிக்க போகிறோம் பேஸ்கல் லா அந்த பேஸ்கல் லா நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை பற்றி படிக்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ விஸ்காசிட்டி நெக்ஸ்ட் முக்கியமாக உராய்வு ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் அதனுடைய யூசஸ் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு சில நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் திஸ் இஸ் த லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் ஃபார் திஸ் லெசன் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ சில பொருட்கள் வந்து அசையாமையே வந்து ஒரே இடத்துலேயே இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்டதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் சில பொருட்கள் வந்து மூவ் பண்ணும் அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுற டெண்டன்சி இருக்கும் ஸோ ஒரு பால் நார்மலாக அது மேலே எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த பால் வந்து ஒரே பிளேஸில் ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சிமிலர்லி இஃப் சம் ஒன் கிக்ஸ் த பால் யாரோ அந்த பாலை வந்து உதைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பால் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ பட் தட் வி கால் த பால் இஸ் இன் மோஷன் ஸோ இது மாதிரி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே நம்ம அதை வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்து அதை மூவ் பண்ண வைக்கலாம் பை புல்லிங் இட் ஆர் புஷிங் இட் அதை தளர்றது மூலியமாகவோ இல்லை அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை இழுக்கிறது மூலியமாகவோ நம்ம ஒரு பொருளை ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றலாம் ஸோ இந்த புஷ்ஷார் புல் இருக்கு இல்லைங்களா தளர்றது இழுக்கிறது இந்த புஷ்ஷார் புல்ல தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த நோக்கி மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது ப்ரெஷரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ற ப்ரெஷர்னா அழுத்தம் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து வீட்டில் வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்றத பார்த்துருப்பீங்க இல்ல ஒரு ஆணி அடிக்கிறது ஸ்க்ரூ டைட் பண்றது இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது டைட் பண்றப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் எக்ஸட்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ ஒரு செவத்துல வந்து ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ண டைட் பண்ண இட் எக்ஸட்ஸ் ப்ரெஷர் அங்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியால ஒரு அழுத்தம் வந்து உருவாகுது சரி இந்த அழுத்தம் வந்து சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னா இந்த அழுத்தம் லிக்யூட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் கூட இருக்கு அதாவது ப்ரெஷர் அப்படின்ற டேர்மு சாலிட்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது லிக்யூட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கேசஸ்லயும் இந்த ப்ரெஷர் அப்படின்றது இருக்குது சரி அப்போ இந்த லிக்யூட்ஸ்லயும் கேசஸ்லயும் இருக்கிற ப்ரெஷர் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட்லி வந்து ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் ஹைட்ராலிக் பிரேக்ஸ் இது எல்லாமே இந்த லிக்யூட் ப்ரெஷரால வேலை செய்கிற சில உபகரணங்கள் அதாவது லிக்யூட் ப்ரெஷர் அந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி வேலை செய்கிற சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் அப்படின்றது நிறைய நீங்க இந்த மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல பார்த்துருக்கலாம் கார் ரிப்பேர் பண்ற ஷாப்ஸ் இதெல்லாம் அதாவது காரை வந்து ஒரு ஹைட்டுக்கு தூக்கிட்டு கார்ல வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த அவ்வளவு வெயிட் இருக்கக்கூடிய காரை வந்து அது ஈஸியா லிஃப்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் இந்த ஹைட்ராலிக் பிரேக் அப்படின்றதும் நீங்க ஆட்டோமொபைல்ஸ்ல பிரேக் படல அழுத்தனா அதுல உள்ள இருக்க லிக்விட் ப்ரெஷர் வந்து அந்த பிரேக் பிஸ்டன்ஸ் எனர்ஜைஸ் பண்ணி அந்த பிரேக் பிஸ்டன்ஸ் வந்து பிரேக் பேடுக்கு போயிட்டு அந்த பிரேக் பேட் வந்து வீல்ஸ ஸ்டாப் பண்ண யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹைட்ராலிக் பிரேக் பட் இதை பத்திலாம் நம்ம டீடைல படிக்க போறது கிடையாது ஜஸ்ட் நோ வாட் இட் இஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இப்போ ஃபோர்ஸ பத்தி டீடைல பார்க்க போறோம் ஸோ நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்ப்போம் அதாவது கதுவை தரக்கிறது ஸோ ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் கதுவை புஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது தளர்ற மாதிரி இருக்கும் 
ஒரு சில இட இடத்துல நீங்க கதுவ உங்களை நோக்கி இழுத்து திறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது புல்லிங் போர்ஸ் கொடுத்து திறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நிறைய விளையாட்டு கேம்ஸ் விளையாடி இருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஃபுட்பால் கிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பால் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி கேரம் போர்டு விளையாடி இருப்பீங்க ஸ்ட்ரைக்கரால் கேரம் காயின்ஸை பாக்கெட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி தேவைப்படுது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அப்படின்னா வெளியிலிருந்து ஒரு உந்து சக்தி அப்படின்னு எடுத்தாங்க வெளியிலிருந்து ஒரு உந்து சக்தி தேவைப்படுது அந்த தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேரம் போர்டு விளையாடுற போது ஸ்ட்ரைக்கரால் கேரம் காயினை பேக்கெட் பண்ணுற போது நீங்கள் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஸ்ட்ரைக்கரை அடிக்கிறீங்க சிமிலர்லி கிரிக்கெட் ஆடுறீங்க பாலுடைய ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸை விட நீங்கள் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஹிட் பண்ணால் தான் உங்களால் பாலை வந்து பவுண்ட்ரி லைனுக்கோ சிக்ஸோ அடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ த அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அந்த வெளியிலிருந்து ஒரு உந்து சக்தி இருக்கு இல்லைங்களா தட் வே கால் இட் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இஸ் அ செட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் இன் டு மோஷன் ஆர் பிரிங் அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் டு ரெஸ்ட் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறது தான் ஃபோர்ஸாக அப்படின்னா கிடையாது ஈவன் நீங்கள் பிரேக் அழுத்துறது கூட இட் ஆல்சோ ஏ ஃபோர்ஸ் ஸோ பிரேக் அழுத்துனீங்கன்னா என்ன நடக்கும் மூவிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ எ ஃபோர்ஸ் கேன் எய்தர் செட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷனுக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஆர் மோஷன்லேருந்து ரெஸ்ட்டுக்கும் மூவ் பண்ண முடியும் இட் கேன் ஆல்சோ ஈவன் சேஞ்ச் த ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் அ சர்டன் ஆப்ஜெக்ட் நாட் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் வில் டூ தஸ் பட் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய சைஸ் அண்ட் ஷேப்பை கூட இதனால் மாறுதலுக்கு உட்படுத்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு பெரிய சுத்தியல் எடுத்து ஒரு வீட்டில் இருக்க ஒரு அயன் பால் இதத்தில் இதில் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அயன் பால் வந்து லைட்டாக நசுங்கி போயிருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக ஹேமர் எடுத்து சுத்தியத்தை அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பாலுடைய ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ த ஃபோர்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஹேஸ் அ டெண்டன்சி டு சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் அ ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி விச் சேஞ்சஸ் ஆர் டென்ஸ் டு சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் யுவர் பாடி ஆர் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் யுவர் மூவிங் பாடி ஆர் த ஷேப் ஆஃப் யுவர் பாடி இது எல்லாமே ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதாவது அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வித் சேஞ்சஸ் அதாவது ஒரு பாடியில் வந்து ஒரு பாடியை வந்து மோஷனில் இருந்து ரெஸ்ட்டுக்கு மாற்றத்துக்கோ ரெஸ்ட்டில் இருந்து மோஷனில் மாற்றத்துக்கோ அதனால் முடியும் சரிங்களா சேஞ்சஸ் ஆர் டென்ஸ் டு சேஞ்ச் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் மாற்றம் இல்லை மாற்றம் மா மாற்றத்துக்கு உட்படுத்த முடியும் இல்லைனா அவர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூவிங் பாடி ஸோ ஒரு திசையில் போயிட்டு இருக்க ஒரு மோஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை வேறு திசையை நோக்கி செலுத்த முடியும் ஸோ அந்த டைரக்ஷனையும் மாற்ற முடியும் ஆப்வியஸ்லி நான் சொன்ன மாதிரி ஷேப் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்டையும் அதனால் மாற்ற முடியும் இது எல்லாமே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸோடைய டெஃபினேஷனாக சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டா குவான்டிட்டியாக ஸ்கேலா குவான்டிட்டியா அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டா குவான்டிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வெக்டா குவான்டிட்டி ஸ்கேலா குவான்டிட்டி என்ன ஈவன் தோ நீங்கள் உங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருந்தாலும் ஜஸ்ட் டு ரீகேப்பிச்சுலே அதாவது ஒரு குவான்டிட்டிக்கு சரிங்களா ஒரு குவான்டிட்டிக்கு நம்ம மேக்னிடியூட் மட்டும் சொல்கிறோம் மேக்னிடியூட்னா வேல்யூ மட்டும் சொல்கிறது அதை எந்த திசை நோக்கி அப்படின்றத பற்றி நம்ம கவலைப்படாமல் அதனுடைய வேல்யூவை மட்டும் சொல்கிறது வந்து ஸ்கேலா குவான்டிட்டி இதே ஒரு குவான்டிட்டியை நம்ம அதனுடைய திசை ப்ளஸ் அது எவ்வளோ மேக்னிடியூட் எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு சேர்த்து சொல்கிறது வெக்டா குவான்டிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வெக்டா குவான்டிட்டி ஏன் அப்படின்னா எந்த திசையை நோக்கி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லணும் ஏன் தட்ஸ் ஒய் நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்காரு டு எவ்ரி ஆக்ஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சரிங்களா ஸோ அதுதான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லாம் அப்போது கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸுக்கு டைரக்ஷன் உண்டு அப்போ ஸ்கேலா குவான்டிட்டியில் என்னென்ன சார் டென்சிட்டி வால்யூம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டைரக்ஷன் சொல்ல முடியாது ஸோ அடர்த்தி கொள்ளளவு
இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸே வந்து நியூட்டன் இந்த மாதிரி ஒரு என் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் ஸோ விசை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ விசையுடைய விளைவுகள் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் பார்ப்போம் ஸோ கிரிக்கெட்டில் வந்து பவுலர் வந்து பால் போடுறாரு அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பாலுடைய ஃபோர்ஸ் வர ஃபோர்ஸை விட பேட்ஸ்மேன் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஃபோர்ஸை கொடுத்து அந்த பாலை ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் தான் அந்த பால் வந்து பவுண்டரி லைனை டச் பண்ணும் சரிங்களா அதாவது அந்த பால் வர ஃபோர்ஸை விட பேட்ஸ்மேன் அந்த பாலை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற ஃபோர்ஸு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் யூ அப்ளை ஆன் த பாடி கிரேட்டர் வில் பி இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் அவ்வளோ பெரிய விளைவுகளை அதுக்கு தகுந்த போல ஒரு விளைவுகள அந்த விசை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துங்க ஒரு கார்ட்போர்டில் இந்த படத்தில் காட்டின மாதிரியான சின்ன இந்த பின்ஸ் எடுத்துங்க இந்த பின்ஸை வந்து அப்சைட் டவுனாக அந்த கார்ட்போர்டில் வச்சுட்டு ஒரு ப்ளோன் பலூனு அதாவது ஊதின நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பலூனை எடுத்து அந்த மொத்த பின்ஸ் மேலேயும் வைங்க வச்சுட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்க அதையே நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு பிளோன் பலூன் எடுத்துங்க அதாவது கா ஊதின நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பலூனு அதை எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன பின் சரிங்களா சின்ன குத்தூசி மாதிரி ஒரு சின்ன பின் எடுத்து லைட்டா ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்றீங்க அந்த பலூனுடைய சர்ஃபேஸ்ல அப்ப என்ன ஆகும் அந்த சிங்கிள் பின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பலூனை வெடிச்சிடும் இதே நீங்க இவ்வளோ பின்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த பலூனை வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பலூன் வெடிச்சிருக்காது ஏன் முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கால் இட் அஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது அதுதான் வந்து இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்ன சார் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா சி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பின்னை எடுத்து அந்த பால் மேலே ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்க அந்த பாலுடைய சர்ஃபேஸில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்க அந்த ஊசியோடைய நுனி வந்து ரொம்ப மெல்லியதாக சின்னதாக ரொம்ப கூர்மையாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா அப்போ அதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ அது ஏரியா வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ ஏரியா ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனா அது என்ன பண்ணுனா அதிகமான ஃபோர்ஸ் அதிகமான ப்ரெஷரை அதனால் அந்த பலூனுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லை ஸோ அதனால் அந்த சிங்கிள் பின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பலூனை ஈஸியாக பேர்ஸ் பண்ண வச்சிருது இதே நீங்கள் நிறைய பின் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த ஆக்ட் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது எவ்வளோ பரப்பளவு அதாவது எவ்வளோ ஏரியா பரப்பளவில் அந்த குண்டூசியுடைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த காரணமாக தான் அந்த பலூன் வந்து வெடிக்காமல் இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ அந்த அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் சரிங்களா இந்த அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பலூனுடைய மொத்த ஏரியாவிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இதை நான் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ரோடில் போகும்போது முள்ளு குத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ சின்ன ஒரு முள்ளு கொடுத்தோடனே நம்ம கால் வந்து வலிக்க ஆரம்பிச்சோம் இதை நீங்கள் நிறைய மூவிஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆணி படுக்க ஆணி இது மாதிரி செஞ்சுட்டு படுக்க மாதிரி செஞ்சுட்டு அது மேலே வந்து படுத்துருப்பாங்க நிறைய கோயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நேத்திக்கடன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அதாவது அவ்வளோ நிறைய ஆணியில் இருக் ஆணி இருக்கக்கூடிய படுக்கையில் படுத்தாலும் அவங்க மேலே வந்து அது அவ்வளோவா இம்பேக்டை ஏற்படுத்தாது ஏன் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போது அந்த ஒரு முள் உங்கள் மேலே குத்துறப்போ அந்த முள் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸப்ட் பண்ண சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அதனால் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு டக்குன்னு உள்ள இறங்கிடுச்சு இதே ஒரு ஆணி படுக்கையில் ஒருத்தவங்க ஃபுல்லாக பேரலெல்லாம் லை டவுன் பண்ணி படுக்கிறப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா பாடி ஃபுல்லாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால அந்த ப்ரெஷரால் ஹை ப்ரெஷரில் ஆக்ட் பண்ண வைக்க முடியாது ஏன்னா ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஏரியா ஸோ ஏரியா கம்மியாக இருந்தால் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஏரியா அதிகமாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் 
ஒரு சேரும் சகதியுமா இருக்கிற ஒரு தர பகுதியில வந்து நீங்க நடந்துட்டு நடந்து போறீங்க அப்படின்னா உங்க பாடியோடைய வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சேர் அவ்வளோ டெப்த் வந்து உங்க கால் வந்து அந்த சேர் சகதியில கால் வச்ச உடனே நீங்க உள்ள போ உள்ள போ கரெக்டுங்களா அவ்வளோ வந்து உங்க கால் வந்து உள்ள இறங்கும் இதே நீங்க வந்து அதே சேர் சகதி இருக்கக்கூடிய அந்த தரைத்தளத்துல வந்து அந்த தரைத்தளத்துக்கு பேரலா வந்து நீங்க வந்து லைடவுன் பண்றீங்க அதாவது அந்த இதுக்கு மேல படுகிறீங்க அப்படின்னா உங்க கால் எவ்வளவு ஆழம் போச்சோ அதே ஆழத்துக்கு உங்க பாடி உள்ள போகமானா போகாது இல்ல ஏன் அதாவது நீங்க நின்றுட்டு இருக்கிற போதும் அதே வெயிட்டு தான் இருந்தீங்க நீங்க வந்து லைடவுன் பண்ணும் போதும் அதே பாடி வெயிட்டு தான் இருந்தீங்க ஸோ வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ ரெண்டு டைம்லையும் நீங்க வந்து ஒரே ஆழம் தானே உள்ள போயிருக்கணும் ஏன் வந்து நீங்க நிக்கிறப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆழமும் நீங்க பேரலாம் படுக்கிறப்போ ரொம்ப கம்மியான ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு தான் போறீங்க அப்படின்னா ஹியர் கம்ஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ நீங்க செங்குத்தா நிக்கிறப்போ உங்களுடைய வெயிட் ஃபுல்லா ஒரு பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது உங்க கால் கால் மூலியமா ஒரு சிறிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது அதனால தான் உங்களுக்கு அங்க ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கு இதே நீங்க லைடவுன் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க வெயிட் ஃபுல்லா உங்க சர்ஃபேஸ் அதாவது உங்க பாடி ஏரியாவுக்கு ஃபுல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு உங்க வெயிட் அப்போ உங்களுடைய ப்ரெஷர் அதாவது அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது கம்மி நீங்க உள்ள போற அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு இவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அது எந்த ஏரியா பொறுத்து ஆக்ட் ஆகுதுன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் வெறும் மேக்னிடியூடு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அதாவது டென் நியூட்டன் அப்படின்னா பத்து நியூட்டன் எப்பவுமே ஒரே அளவான ஃபோர்ஸை தான் எக்ஸிபிட் பண்ணுன்றது அவசியம் கிடையாது இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர்பண்டிகுலர் அட் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் நோன் எஸ் த்ரஸ்ட் ஸோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நைன்டி டிகிரி அதாவது பர்பண்டிகுலரில் செங்குத்தா ஆக்ட் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸை தான் அவங்க த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரஸ்ட் அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இட் இஸ் சேம் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கனாலும் நியூட்டன் தான் ஸோ த்ரஸ்ட்டும் ஃபோர்ஸும் வேற வேற இல்லை ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் மச் வித் தட் திஸ் கம்ஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் பார்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்